ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നിതോസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് വീട്ടിൽ തന്നെ എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു മാങ്കോ ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളവരെ ഉറപ്പാട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം സംസാരിക്കേണ്ട വേഗം തന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് അവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്നറിയോ ഗോതമ്പ് മാവ് ഗോതമ്പ് മാവിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ആട്ട ആയാലും കുഴപ്പമില്ലാട്ടോ അതും എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അളവ് എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നേക്കാൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് വേണ്ടത് ആ ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുള്ള സ്പൂൺ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ദാ ഇതുപോലുള്ള ഒത്തിരി കുഴിവുള്ള അല്ലാട്ടോ ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു സ്പൂണിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇനി അതും ഇല്ലെങ്കിൽ ദാ ഇതുപോലൊരു തവിയില്ലേ അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും കാണാറുള്ളതാണ് അതിൽ ഇതുപോലൊരു അളവിൽ എടുത്താലും മതിയാകും അപ്പോൾ അളവാണെങ്കിൽ ഒന്നേക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഒട്ടും തന്നെ കൂടി പോകരുത് അതിന് നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കതിനെ പാലൊഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിനും ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച സ്പൂണില്ലേ അതിൽ രണ്ട് സ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒത്തിരി പാലെടുത്ത് ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ അളവ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് കൂടി പോവാതെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടേണ്ടത് കേട്ടോ ഒത്തിരി അങ്ങ് വെള്ളമായി പോകരുത് ഇതാ ഇതുപോലെ കിട്ടണം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാമ്പഴമാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മാമ്പഴമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല മധുരമുള്ള വലിപ്പമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒന്നായാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെയുള്ള രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ആദ്യമേ ഒത്തിരി വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മാമ്പഴം ഒത്തിരി നാരില്ലാത്തത് നോക്കി എടുക്കണോട്ടോ നമ്മൾ അരച്ച് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാരുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും നന്നായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നാരില്ലാത്തത് നോക്കി എടുക്കാൻ നോക്കുക മധുരമുള്ള മാമ്പഴമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ മധുരമുള്ളതൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് എവിടെ അരച്ച് ിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി അരയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്പൂൺ പാലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ അരച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പാലാണ് പാല് നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പാൽ എം എൽ പാലാണ് കേട്ടോ ആവശ്യം ഇനി നിങ്ങളിൽ അതൊന്നും അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ സാധാരണ ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് കാണുമല്ലോ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ ഈ കണ്ട പോലത്തെ ഒരു അളവ് നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പാല് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി കുറേ അല്പം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതെടുത്തുള്ള വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അല്പം ഒന്ന് കുറുകി കിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ എടുക്കണം പുറത്തുള്ള പാട കെട്ടാതെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ സ്പൂണ് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇളക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്പൂൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ഇളക്കണം നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാരയുടെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാൽ അളന്നെടുത്ത് കപ്പില്ലേ അതിൻ്റെ പകുതി കപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ മുഴുവനാണ് പാലെടുത്തതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അരഭാഗം പഞ്ചസാര എടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മാ കയ്യിലുള്ള മാ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ മധുരവും കൂടി അനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടും ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം മധുരമുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കുക പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അളവ് അല്പം കുറച്ച് ചേർത്താലും മതി മധുരം കൂടുതൽ കിട്ടും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പാല് വറ്റി വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചസാര എന്തായാലും അലിഞ്ഞോളും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ച് തന്നെ ചേർക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അതായത് ഇപ
ഇനി നമുക്ക് ആ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചെടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ എടുത്താൽ മതി പക്ഷെ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിന് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂടി ഉണ്ടാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ് വേറൊരടപ്പ് വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും അതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റീലിലെ പാത്രത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആയി കിട്ടും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്തിരി ഗ്ലാസ്സിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അടയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ആയാലും മതി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഇതിനകത്തേക്ക് വീഴാതിരിക്കും അങ്ങനെ വീഴുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിക്കൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാൽപ്പൊടി വന്നിട്ടുള്ള ഞാൻ എടുത്തത് ലാക്ടോജൻ്റെ ഒരു കവറിങ് ആണ് കേട്ടോ ആ കവറ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കവർ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കുക ഇനി ഇതൊരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം സെറ്റ് ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം ഞാൻ അത്രയും സമയം വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഇതാ ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതെങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഐസ്ക്രീം ആയിട്ടുണ്ട് അടിവശം എല്ലാം ഇതായി കുറച്ച് മേളിൽ മാത്രമേ ഇനി അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു പരുവത്തിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ തന്നെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിലേക്ക് മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിതാ വീണ്ടും അത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടിക്കരുത് പൾസ് മോഡിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഇനി പൾസ് മോഡിലല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കറക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ആ രീതിയിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ പഴയ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓവർ നൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ വെച്ചത് അതിനുശേഷം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഓവർ നൈറ്റ് ആണിനാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാറുള്ളത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓവർ നൈറ്റ് ആണ് വയ്ക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിതാ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എല്ലാം ഐസ്ക്രീം പോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ മാങ്കോ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം അവർക്ക് ദോഷമായിട്ടുള്ളതൊന്നും ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീഡ